What kind of uh, worshiper are you? Was für eine Art von äh, Anbeter bist du? John chapter 4 verse 19 it says the woman said to Jesus sir i perceive that you are a prophet our fathers worshiped on this mountain and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship Die Frau spricht zu ihm Herr ich sehe dass du ein Prophet bist unsere Väter haben auf diesen Berge angebetet und ihr sagt in Jerusalem sei die Stätte wo man anbeten soll Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Jesus spricht zu ihr, Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesen Bergen noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit and those who worship him must worship him in truth and spirit and truth. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit. And in truth. Aber es kommt die Zeit und ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. For the Father is seeking such to worship Him. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. You know, I'm so touched to realize that God is seeking for people like you and me to worship Him. Ich bin so berührt zu lesen, dass Gott ähm, solche Anbeter sucht. But He wants you to be a true worshiper. Aber er möchte, dass du ein wahrer Anbeter bist. Not a worshiper who comes only to worship on Sunday. Nicht nur ein Anbeter, der kommt am Sonntag, um anzubeten. Not somebody who is only seeking God when you are in trouble. Und nicht nur ein Anbeter, der Gott sucht, wenn er in Schwierigkeiten ist. A true worshiper is always connected to God at all times. Ein wahrer Anbeter ist immer mit Gott verbunden zu jeder not, Zeit. Not when they when, when they in trouble. Nicht nur in Schwierigkeiten. You know, many of us uh, we 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 put God to be a not truth centrally. Einige von uns haben Gott als Notrufzentrale. When, uh, when everything is doing okay, when everything is flowing on very okay, you don't think of Notrufzentrale. Wenn alles in Ordnung ist in deinem Leben, dann denkst du gar nicht an die Notrufzentrale. But once you have a problem, aber wenn du dann ein Problem hast, when you see fire, und wenn du das Feuer vor dir siehst, you think of one, one, two. Dann denkst du an eine 112. When, when you hear somebody is breaking your, your door. Und wenn du hörst, dass jemand deine Tür einbricht, That's when you think of one, one, two. dann denkst du an 112. Okay, Aber wenn alles in Ordnung ist, you, you forget about them. dann vergisst du es. God does not want it to be like that. Gott möchte nicht, dass es so ist. A true worshiper is somebody who is connected with God at all times. Ein wahrer Anbeter ist jemand, der die ganze Zeit mit Gott verbunden ist. And in fact, a true worshiper of God is not somebody who only worships when they come to church und ein wahrer anbeter ist nicht nur am anbeten wenn er in die kirche kommt you know jesus talked to this uh, woman and this, this woman in fact said our fathers used to worship in this mountain und die frau die jesus trifft sagt auch unsere väter haben auf diesem berge gott angebetet but jesus told him told her that uh, the time has come that people are not just going to be Uh, worshiping God in a geographical area. Aber Jesus sagte ihr, dass die Zeit schon da ist, dass die Menschen Gott nicht mehr an irgendeinen Platz As anbeten person, werden. You are not just to worship God only on Sunday. Und du solltest auch nicht Gott nur am Sonntag anbeten. You can worship God even at home. Du kannst auch zu Hause Gott anbeten. No, I am not saying you don't come to church. Damit möchte ich nicht sagen, dass du nicht mehr zur Kirche kommst. Come to church. Komm zur Kirche. To fellowship with Christians. Damit du mit Christen Gemeinschaft hast. Come early enough und komm auch früh genug. To take part in praise and worship. Damit du auch im Lobpreis mitmachen kannst. That's part of it. Das ist alles ein Teil davon. Don't just come only the first Sunday. Und komm nicht nur am ersten Sonntag. But every Sunday be there to partake uh, uh, to be part of the people who worship God. Sondern an jedem Sonntag, damit du ein Teil wirst von den Menschen, die Gott anbeten. God is out seeking searching looking for true worshipers. Und Gott ist auf der Suche nach wahren Anbetern. And from my young age. Und von meiner 
Vom jungen Alter her. My prayer, I'm still young. Ja. Yeah. Glaubst du es nicht? Ja, ich, ich suche nach einem guten Wort, wie ich das sagen soll. Gl glaubst du es? Glaubst du es? Ja, natürlich. Wenn du mal sitzt. <lacht> I'm still young. Ich bin immer noch jung. Ja. Yeah. But Sehr even when I was so young. Aber als ich noch viel jünger war. Ja, yeah, genau. <lacht> my prayer and my heart desire. Da war es mein Herzenswunsch. Was that God will find me to be a true worshiper. Dass Gott mich als wahren Anbeter ansehen kann. You know, I, I, I've always prayed that I want to be like David. Und ich habe immer gebetet, ich möchte so sein wie David. It doesn't mean that I want to sin like David. David sin. sinned also. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich so sündigen möchte wie David. But God looked at David. Aber Gott schaute auf David. From the beginning. Vom Anfang. And he said, "Wow, I found somebody after my own heart." Und er sagte, ich habe einen Menschen nach meinem Herzen gefunden. Ah, oh, I love it. Mama, my. Huh. When I look at you, do I see a true worshiper? Wenn ich dich ansehe, sehe ich einen wahren Anbeter? When God looks at you, does he see a true worshiper? Oder wenn Gott dich ansieht, sieht er einen wahren Anbeter? You know, you know yourself very well. Du kennst dich selbst am besten. But God sees your heart. Aber Gott sieht dein Herz. When he looks in your heart, does he see a true worshiper? Wenn er in dein Herz schaut, sieht er einen wahren Anbeter? God looked at David. Und Gott schaute auf David. And immediately he saw somebody after his own heart. Und sofort sah er jemanden nach seinem Herzen. He saw this is a true worshiper. Und er hatte gesehen, dass er ein wahrer Anbeter war. In fact, when you when you read the story of David, David was chosen because Saul rebelled against God. Und David wurde erwählt, weil Saulus gegen äh, Saul gegen Gott rebellierte. Saul was given work to do. He was given responsibility by God. Und Saul hatte eine Arbeit bekommen von Gott. To be a king of Israel. Und zwar der König zu sein von Israel. You know when God gives you a responsibility, he has a way that he wants you to do it. Wenn Gott dir eine Verantwortung gibt, dann hat er auch einen bestimmten Weg, wie du es tun sollst. God wanted Saul to lead his God's way. Um, Gott wollte, dass Saul es auf Gottes Weg macht. But Saul decided to go in his own way. He decided to follow his agenda. Aber Saul hatte sich entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen. He decided to worship God just how he felt like. Und er wollte Gott nur dann anbeten, wenn er wollte. In other words, he rebelled against God. So hat er gegen Gott rebelliert. And any time as a worshiper when you rebel against God. Und wenn man als Anbeter Gottes gegen ihn rebelliert. <lacht> wow, God is going to look out for somebody to replace you. Dann wird Gott nach jemandem suchen, mit dem er dich ersetzen kann. This is not a, a, a word that everybody everybody likes listen, das, listening to. Das ist kein Wort, das sich jeder gerne anhört. Do you know if I rebel against God? Wenn ich gegen Gott rebelliere. God will look for somebody Else to replace me. Wird Gott äh, nach jemandem suchen, um mich damit zu ersetzen? If I decide to follow my own agenda, und wenn ich mich entscheide, meinen eigenen Weg zu gehen, then I'm going to be replaced. dann werde ich ersetzt werden. If you decide to follow your own agenda, und wenn du dich entscheidest, deinen eigenen Weg zu gehen, God is going to replace you. dann wird Gott auch dich ersetzen. So the word of God says that uh, 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 Saul rebelled against God. Und die Bibel sagt, Saul rebellierte gegen Gott. And because he rebelled against God. Und weil er das tat, God decided to replace him with David. Entschied sich Gott äh, Saul mit David zu ersetzen. In fact, I, I just want us to go to Acts chapter 13 verse 22. Apostelgeschichte 13 Vers 22. He says, and when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David the son of Jesse, a man after my heart, who will do All my will. Oh. Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isra Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. In this verse, other version he says, and when he had removed Saul, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David. The son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. 
Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. I want that when God looks at me, ich möchte, dass wenn Gott mich ansieht, when he thinks about me, oder wenn er über mich nachdenkt, say, wow, Maxwell. dass er sagen wird, wow, Maxwell, I found a man after my own heart. ich habe einen Mann nach meinem Herzen gefunden. I found a true worshiper. Ich habe einen wahren Anbeter gefunden, Who will do all my will. der alles in meinem Willen tun will. Are you ready to do all the will of God? Bist du bereit, den ganzen Willen Gottes zu tun? Are you ready to do the will of God? Bist du bereit, den Willen Gottes zu tun? Let me just ask you, do you think God will say this about you? Ich möchte dich fragen, denkst du, dass Gott das über dich sagen wird? What is God going to say about you? Was wird Gott über dich sagen? What is God going to testify about you? Welches Zeugnis wird Gott über dich geben? When he talks about you, is he going to say something good about you? Wenn er über dich spricht, wird er etwas Gutes über dich sagen? Ja, yeah, wird Gott uh, etwas Gutes über dich sagen? Wird Gott etwas Gutes über dich sagen? <lacht> ich, frage, ich frage dich, eh? was denkst du? Ja, ich weiß nicht. Wird er etwas gut über dich sagen? Ja. Is he going to say something good about you? Amen. <laughs> Let me put it this way. Everybody has everybody has something to say about you. Jeder hat etwas zu sagen über dich. When I ask you what do you think about me? Wenn ich dich frage, was denkt ihr über mich? Don't answer because I, I I know everybody will say nice things before me in front of my face eh? you'll say oh I, I, I like your coat I like your ears I like your nose but when you are when I'm not there you say oh his nose is very long <laughs> so but you know everybody has something to say about you jeder hat etwas zu sagen über dich but when I look at you aber wenn ich äh, auf dich schaue, Do I see a true worshiper? Sehe ich einen wahren Anbeter? Do I see somebody who is after God's heart? Sehe ich jemanden, der nach Gottes Herzen ist? Do I see somebody who is doing all the will of God? Und sehe ich jemanden, der den ganzen Willen Gottes tut? God said I found a man after my own heart. Gott sagt, ich habe einen Mann gefunden nach meinem Herzen. Who will do all my will? der alles in meinem Willen tun wird. Are you ready to do all the will of God? Bist du bereit den ganzen Willen Gottes zu tun? If you are ready to do all what God wants, then you are a true worshiper. Wenn du bereit bist alles zu tun, was Gott möchte, dann bist du ein wahrer Anbeter. I don't want nothing less than being a true worshiper. Ich möchte nichts anderes als ein wahrer Anbeter zu sein. I'm working on myself on a daily basis to be a true worshiper. Und ich arbeite jeden Tag an mir, dass ich so ein wahrer Anbeter bin. Because we've just seen in the word of God that God is out seeking. Denn wir haben gerade gesehen, Gott sucht. He's seeking for true worshipers. Gott sucht nach wahren Anbetern. People who will worship him in spirit. And in truth. Nach Menschen, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. People who will not just worship him because it's a religious obligation. Nicht nur weil Gott ein, eine religiöse Pflicht darstellt. Oh, on Sundays we go to church. Oder weil es einfach so ist, dass man sonntags zur Kirche geht. And because Christians go to church on Sunday, then I'm going to church on Sunday. Und ich gehe nicht nur zur Kirche, weil einfach alle Christen zur Kirche gehen. Or because I'm, I'm doing nothing else, I'm, 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 I'm going to church. Oder weil ich nichts anderes zu tun habe, gehe ich zur Kirche. Or my parents have been Christians, so I'm a Christian. Oder meine Eltern waren ja schon Christen, also bin ich auch Christ. You know, I thank God that my parents were Christian, but I'm not a Christian because my parents were Christians. Ich danke Gott dafür, dass meine Eltern Christen waren, aber ich bin nicht Christ, weil sie Christen sind. I have a personal relationship with God. Sondern ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. And that's what God is looking for. Und danach sucht Gott. For a personal relationship with him. Nach einer persönlichen Beziehung mit dir. Thank God your mom and dad are Christians. Dank Gott, dass meine Eltern Christen sind. But God is looking for a personal relationship. Aber Gott sucht nach einer persönlichen Beziehung. But you're not just depending on the prayers of your parents. It's good they're praying for you. Mhm. <lacht> It's good that pray, but you're praying the prayers for es ist you. Gut, dass deine Eltern für dich beten. Okay, now she's blushing. Let me talk to Emo. <laughs> Emo, it's good that their, your parents are praying for you. Es ist gut, dass deine Eltern für dich beten. But you need a personal relationship with God. Aber du brauchst eine persönliche Beziehung mit Gott. You need this verbindung connection to be personally connected with God. Du brauchst eine persönliche Verbindung mit Gott. A true worshiper has a 
personal connection with God. Und ein wahrer Anbeter hat eine persönliche Beziehung zu Gott. He has contact with God. He's not just waiting for the pastor to pray for 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 them that when they want to talk to God they talk to God through the pastor no und ein wahrer anbeter braucht nicht immer einen pastor damit er durch ihn zu gott sprechen kann er braucht er nicht ja yeah. mm -hmm. he has he has a personal relationship with god sondern er hat selbst eine persönliche beziehung so zu gott so as a true worshiper god wants you to have a personal relationship with him deswegen möchte gott dass du selbst eine Be Beziehung hast zu ihm. And that's why God, Jesus told this lady that God is seeking for true worshipers who will worship him in spirit and in truth. Deswegen sagte Jesus zu der Frau, dass Gott nach Menschen sucht, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Amen. Amen. So as a Christian work at seeking God in spirit and in truth. Also als Christ arbeite daran, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. You know, a true worshiper grows on a daily basis knowing the Lord. Und ein wahrer Anbeter wächst jeden Tag in der Erkenntnis Gottes. It is not right that I saw you last week. You are you are a weak Christian. Today you are also a weak Christian. You need to grow. Es ist sollte nicht so sein, dass du gestern ein schwacher Christ warst und heute immer noch so bist. Du solltest wachsen. A true worshiper grows in spiritual things. Ein wahrer Anbeter wächst im geistlichen. There are so many things that you do not know as a Christian. You might be a Christian 70 years, but you won't know everything about God. Denn es gibt so vieles, das du noch nicht wissen kannst über Gott, auch wenn du schon so lange Christ bist. But you, you, you see, the more you are committed to God. Aber je mehr du hingegeben bist. The more you spend time with God. Und je mehr Zeit du mit Gott verbringst. The more you uh, you invest in in the relationship with God, drawing closer to God, desiring to know God. Und je mehr du investierst, um Gott und die Beziehung zu ihm zu stärken. The more he reveal you are himself to you. Äh, desto mehr wird er sich dir zeigen. Amen. Amen. How many people think they know me? Wie viele Menschen denken, dass sie mich kennen? How many people know me? Wie viele Menschen kennen mich? They know you. Hm. Aha. <lacht> 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 My wife Mitzi said she knows me. Meine Frau Mitzi hat gesagt, sie kennt mich. I don't object about that. I don't say no to that. Ich sag nicht nein dazu. Why? Wieso nicht? We spend time together. Wir verbringen viel Zeit miteinander. We, we know each other. Wir kennen uns. The more you spend time with another person, the more you will know that person. Je mehr Zeit du mit einer Person verbringst, desto mehr wirst du diese Person the kennen. The more time you spend with God. Und je mehr Zeit du mit Gott verbringst. The more time you spend with God, you will know him more. Je mehr Zeit du mit Gott verbringst, wirst du auch mehr ihn kennen. And my prayer kennen. today is that you will have a desire, a deep desire to know more about God. Und ich bete, dass du einen ähm, Wunsch hast und ein Verlangen hast, dass du Gott mehr kennen möchtest. And for that to be possible, I pray that you'll set time to spend with him to get to know him und damit das geschehen kann bete ich dass du auch zeit ähm, für ihn beiseite legst a true worshiper spends time with god ein wahrer anbeter verbringt zeit mit gott he seeks god und er sucht gott ask god his will in every step they make und bittet um, um gottes willen in jedem schritt den er macht a true worshiper is somebody who has a deep commitment with ein, the lord ein wahrer anbeter ist jemand der volle hingabe hat in der Beziehung zu Gott. How committed are you? Wie groß ist deine Hingabe? How committed, huh, Hingabe. How committed are you? Wie groß ist deine Hingabe? You know, one of the definition of this word commitment. Eine Definition von dieser Hingabe. It means staying with a job until it's completely done bedeutet auch, dass man mit dieser Aufgabe oder mit dieser Arbeit ist, bis sie fertig ist. Staying with a job until it's completely done, until it's completely finished. Mit der Aufgabe zu bleiben, bis sie ähm, komplett fertig ist. So how committed are you? Also wie groß ist deine Hingabe? So John 4, 23, Jesus says, But the hour is coming and now is 
when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship him. Aber die Stunde wird kommen und sie ist jetzt schon, wenn wahre Anbeter den Herrn anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn nach solchen Anbetern sucht Gott. As I said before, so wie ich vorhin sagte, let's not be people who just seek God when we are in need. Lass uns Gott nicht nur dann suchen, wenn wir in Not sind. Let's not be people who are just a little bit committed. Und lass uns nicht die Menschen bleiben, die nur ein wenig hingegeben sind. Let's be people who are fully committed to the Lord. Sondern lass uns Menschen sein, die eine ganze Hingabe haben. People für Gott. are not just shallow die nicht nur oberflächlich sind, who are deep. sondern tief hineingehen. Amen. Amen. The question that every one of us should ask themselves, am I a true worshiper? Und die Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, ich, bin ich ein wahrer Anbeter? Now, how does a true worshiper look like? Wie sieht ein wahrer Anbeter aus? Do you know you can look at somebody and you know This is somebody who is a true worshiper. Wusstest du, dass du jemanden ansehen kannst und sofort erkennen kannst, dass er ein wahrer Anbeter ist? A true worshiper is somebody who's committed. Ein wahrer Anbeter hat volle Hingabe. I'll get, I'll get to that, but let's, uh, let's read John 4:23 from the Message Bible. The Message Bible. Just, uh, just translate. Uh, I'll go slowly and you translate. It says. It is who you are and the way you live that count before God. Das was du bist und ähm, deine Lebensweise sind das was vor Gott zählt. Your worship must engage your spirit in the pursuit of truth. Und deine Anbetung muss deinen Geist in der ähm, Verfolgung der Wahrheit beeinflussen. That's the kind of people the Father is out looking for. Und diese Art von Menschen ähm, sucht der Vater. Those who are simply and honestly themselves before him in their worship. Diejenigen, die einfach vor ihm stehen und in Ehrlichkeit in der Anbetung stehen. Now let me just ask you, are you honest in your search for God? Ich möchte dich fragen, bist du ehrlich in deiner Suche nach Gott? Are you honest in your search for God? Bist du ehrlich in deiner Suche nach Gott? And then it says, God is a sheer being itself. He's a spirit. Those who worship him must do it out of their very being, their spirits, their true selves in adoration. Denn Gott ist auch ein Geist. Die, die ihn anbeten möchten, müssen es auch aus ihrem Innersten tun, aus ihrem Geist Are you somebody who adores God? Bist du jemand, der Gott, um This word to adore. This word adore. It comes from the word from the Latin word adoratio. Es kommt aus dem lateinischen adoratio. It it means to give homage or worship to someone or to something. Das bedeutet auch Anbetung zu jemandem zu geben. Make sure your worship or the homage you give it's to God, to no one else but to God alone. Und sei dir sicher, dass du niemand anderen anbetest außer Gott. Adoration is respect, reverence. It's respect and reverence. Es bedeutet auch Respekt und Ehrfurcht. Strong admiration or devotion. Oder auch ähm, Hingabe. I admire what God does and how he does things. Und ich bewundere, was Gott alles tun kann. So adoration is strong admir admiration. Also, das ist, bedeutet auch eine starke Bewunderung. It's devotion. Es bedeutet Hingabe. How devoted are you? Wie groß ist deine Hingabe zu ihm? How devoted are you? Wie groß ist deine Hingabe? 
God is looking for true worshipers. Und Gott sucht nach wahren Anbetern. He's looking for committed people. Er sucht nach Menschen, die voller Hingabe sind. A committed sind. person is somebody who can be counted on, who can be counted upon. Und er sucht nach Menschen, auf die man zählen kann. Can God count on you? Kann Gott auf dich zählen? Is looking for true worshipers. Er sucht nach wahren Anbetern. Is looking for people who are devoted. Er sucht nach Menschen, die voll He's looking for people who reverence him, people who respect him. Er sucht nach Menschen, die Respekt haben vor ihm und Ehrfurcht. Do you reverence God? Hast du Ehrfurcht vor Gott? Do you respect God? Respektierst du Gott? Many when I ask this question they will say yes. Viele werden sagen ja. But the question is, do you reverence, do you respect God? Even at home when you are alone, when no one is watching you okay. or uh, How you deal with your business or whatever you do. Aber die Frage ist, wirst du auch zu Hause, wenn du alleine bist, Gott mit Ehrfurcht begegnen? Or do you reverence God? Do you respect God only when you're in church when everybody's seeing okay, you're in church and then they say, "Oh, the way they they the way they behave, it seems they're respecting or reverencing God." Oder ehrst du Gott oder respektierst ihn nur dann, wenn andere Menschen dabei sind oder wenn du in der Kirche bist? You know the problem with us Christians is that we have a lot of masks. Das Problem der Christen ist, dass wir viele Masken haben. But it's time I believe God wants us to remove the masks. Aber es ist Zeit, dass ähm, wir diese Masken abnehmen. When you look at me now, wenn du dich ähm, wenn du mich ansiehst, you should see the same person. Dann solltest du dieselbe Person sehen. When you look, when you find me in the street, you should see the same person. Und wenn du mich auf der Straße siehst, wirst du dieselbe Person anfinden. A true worshiper, ein wahrer Anbeter, does not change how they do things when they get out of the door of the church. Verändert nicht die Dinge, die er tut, wenn er aus, die, aus der Kirche geht. How they behave in church is how they behave outside there. So wie sie in der Kirche sich verhalten, verhalten sie sich auch in der Welt. How they talk to people in church is the same way they talk to people in the street who they don't know. Und so wie sie zu den Menschen in der Gemeinde sprechen, so sprechen sie auch zu den Menschen auf der Straße. You don't look at somebody on the street and you use an S word. Und du gehst nicht auf die Straße und benutzt S-Wörter. A true worshiper. Ein wahrer Anbeter. They reverence God. Haben ein hat ein wahrer Anbeter hat Ehrfurcht vor Gott. In everything they are in everything they do. In allem was er tut. Amen. Amen. So are you a true worshiper? Also bist du ein wahrer Anbeter? God is seeking for those who will worship him in truth and in spirit. Gott sucht nach den Menschen, die ihn anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. You know, I like reading Malachi chapter 1 verse 6. Ich mag äh, Malachi Kapitel 1 Vers 6. Because it challenges me. Denn es fordert mich heraus. It tells me what God requires of me, what God is looking for, what God wants. Ich sehe darin, was Gott von mir möchte und was er von mir erwartet. I read it from the Message Bible. It says, isn't it true that a son honors his father and a worker his master? So if I am your father, if I am your master, where is the honor? If I am your master, where is the respect? Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? So God says, the child honors the parents. Gott sagt also, ein Kind ehrt seine Eltern. And it says, if I am your father, where is my honor? Und Gott fragt, wenn ich doch dein Vater bin, wo ist meine Ehre? He says, if I am your master, where is my respect? Und wenn ich dein Meister bin, wo ist mein Respekt? In other words, he's saying, if I am your God, where is my honor? If I am your God, where is my reverence? Where is my respect? Mit anderen Worten, wenn ich dein Gott bin, wo ist meine Ehre und wo ist meine Ehrfurcht? You know the kind of worship God wants is not pretense is everywhere we are we are honoring him we are respecting him we are reverencing him Und überall wo wir hinkommen sollten wir Gott diese Ehrfurcht geben Amen, Amen. A true worshiper has the fear of God Ein wahrer Anbeter hat die Ehrfurcht vor Gott Do you have the fear of God? Hast du diese Ehrfurcht vor Gott? Do you have the fear of God? Hast du diese Furcht vor Gott? You know, many times I said that if you have the fear of God. Und oft habe ich gesagt, wenn du Ehrfurcht hast vor Gott. 
You will desire to do the right things all the time. Wirst du den Wunsch haben, immer die richtigen Dinge zu tun? Even when other people are not seen. Auch wenn die anderen Menschen dich nicht sehen. The things you do in private. Das, was du im Privaten tust. You do the right things. Wirst du auch dort die, die ähm, richtigen Dinge tun? Because you know somebody is not seeing, but God sees. Denn du weißt, es sieht vielleicht kein Mensch, aber Gott sieht es. That is a true worshiper. Das ist ein wahrer Anbeter. They don't just do things to please people, to please others. Sie tun nicht die Dinge, um Menschen zu gefallen. But they first make sure that they please God. Sondern am wichtigsten ist ihnen, dass sie Gott gefallen. A true worshiper is somebody who is out to seek God first. Und ein wahrer Anbeter sucht Gott als erstes. And that's the kind of person I want to be. Und so eine Person möchte ich sein. I want to seek God first. Ich möchte Gott als allererstes suchen. And I encourage you to do that. Work on a daily basis to please God. Fast. Und ich ermutige auch dich, ähm, das zu tun, dass du daran arbeitest, als erstes Gott zu suchen. You know, a true worshiper with how they handle the things of God. Du wirst einen wahren Anbeter daran erkennen, wie er die Dinge Gottes. Ähm, macht. You know, a true worshiper how they handle the things of God. Du wirst einen wahren Anbeter daran erkennen, wie er die Sache Gottes tut. I've just given you an example of Saul. Ich habe gerade dieses Beispiel von Saul gegeben. Saul was not a true worshiper. Er war kein wahrer Anbeter. Because he did not handle the things of God the way God expected him. Denn er hat die Dinge nicht so gemacht, wie Gott es von ihm erwartet. He followed his own agenda. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. He did not Handle the things of God with respect. Und er hat die Dinge Gottes nicht mit Respekt begegnet. Actually, those days it was only the high priest, the priest who was supposed to offer sacrifices. Damals durfte nur der Priester Opfer darbringen. And in this, uh, in this time, they were going to war. Und zu dieser Zeit waren sie vor dem Krieg. And the man of God, uh, Prophet Samuel, came and told him, "Wait for me until I come. After I come." Then I will offer the sacrifice. Und der Prophet Samuel sagte zu Saul, warte darauf, dass ich wiederkomme, damit ich das Opfer da bringen kann. And Saul waited with the army, waited with the army. Und der Saul um, um, wartete mit seiner Armee. The man of God delayed in coming. Und der Prophet verspätete sich. And Saul saw the enemy getting nearer. Und Saul sah, wie die Feinde immer näher kamen. Said, ah, this man of God has delayed. Und er sagte, der Prophet, der, Gott, der Mann Gottes, ist zu spät. He decided to do the sacrifice by himself. Und so entschied sich Saul, das Opfer selbst darzubringen. He did not handle the things of God in the right way. Und deswegen hat er Gottes Sache nicht gut beachtet. And because of that, God rejected him. Und deswegen musste Gott ihn verachten. A true worshiper is seen in a person how they handle the things of God. Ein wahren Anbeter kann man daran erkennen, wie er die Sache Gottes macht. How is your service to God? Wie ist dein Dienst zu Gott? You know, many of us we are workers in the house of God. We are, we are, we are workers in the church. Viele von uns sind Arbeiter in der im Hause Gottes. The people who come here on a regular regular basis, I encourage you to be a worker in the house of God. Und auch diejenigen, die ihr immer kommt, ich ermutige euch auch Arbeiter zu sein im Hause Gottes. You know, the church relies on the members for it to be active. It relies of, uh, upon the gifts, uh, the anointings, the talents, uh, the uh, and, uh, abilities of different members for it to uh, to move forward. Eine Gemeinde besteht nur darin, dass sie sich auf die einzelnen Menschen und ihre Talente verlassen kann. Many of us, we are so gifted, we are so talented. Und viele von uns sind so talentiert. But we are just sitting down, we are doing nothing. Aber wir sitzen da nur und tun gar nichts. But you know, you need, you need to, you need to take your gift, you need to take your talent and give it. To God. Aber du solltest dein Talent und deine Fähigkeiten nehmen, um sie Gott zu geben. Amen. 
Amen. We will be able to do quite a lot, to reach quite a lot of people when everybody is, uh, is actively involved. Und wenn jeder aktiv mitarbeitet, dann können wir so viele Menschen erreichen. But not just, uh, uh, not just a little bit involved, deeply committed. Aber nicht nur ein wenig dabei sein, sondern ganz dabei. Deeply committed und, and devoted. Voller Hingabe. Those are the people God is looking for. Nach solchen Menschen sucht Gott. But as a worker in the house of God, how committed are you? How devoted are you? Aber auch als Arbeiter in der Gemeinde, wie, wie groß ist deine Hingabe? How is your service to the Lord? Und wie groß ist dein Dienst für den Herrn? How do you handle the things of God? Wie gehst du mit der Sache Gottes um? Remember I said a true worshiper is seen in how they handle the things of God. Ein wahren Anbeter erkennt man darin, wie er die Sache Gottes macht. Do you handle the things of God with reverence? Und tust du die Sache Gottes mit Ehrfurcht? Do you handle the things of God with respect? Und tust du die Sache Gottes mit Respekt? Do you handle the things of God with devotion? Oder mit Hingabe? The way God wants you to handle them. Und genau so wie Gott es von dir möchte. Or are you just after doing your own agenda? Oder möchtest du es einfach nach deinem Willen tun? I don't want to do my own agenda. Ich möchte nicht meinen eigenen Weg gehen. I want to be somebody who is who is uh, under the authority of God and remain under the authority of God following what God tells me to do. Ich möchte eine Person sein, die unter der ähm, Autorität Gottes steht und genau das tut, was er möchte. And there's something needs to apply with you. Und dasselbe sollte so sollte es auch dir gehen. Now let's go back to Malachi chapter 1 verse 6 from from New King James version. Actually, the topic of this uh, Malachi chapter 1 verse 6 is polluted offerings. And it says, a son honors his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts to you priests who despise my name. Yet you say, in what way have we de despised your name? Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist mein, meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebau zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Gott is looking for true worshipers. Gott sucht nach wahren Anbetern. Who will honor him? Die ihn ehren werden. Who will reverence him? Die Ehrfurcht vor ihm haben werden. Who will respect him? Und die ihn respektieren werden. And I've made a decision. Und ich habe diese Entscheidung getroffen. I will honor God. Ich werde Gott ehren. I will reverence him. Ich werde Ehrfurcht vor ihm haben. I'll be devoted. Und ich werde voller Hingabe sein. I will be committed. Ich werde voller Hingabe sein. I will worship him in spirit and in truth. Und ich werde ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. But you see, in this verse he was talking to priests. Und hier spricht er zu Priestern. And he was telling this priest, you are despising my name. Und der Herr sagt, ihr verachtet meinen Namen. Do you know if you are calling yourself a Christian and you live like a sinner next door? Then you are despising the name of the Lord. Wenn du dich Christ nennst, aber dein Leben wie ein Sünder führst, dann verachtest du den Namen des Herrn. If you call yourself a Christian and the same uh, the same things that your neighbor next door does, the same sins that he sins are the things you are doing, then you are despising the name of the Lord. Wenn du dich selbst als Christ benennst, aber ähm, zugleich die Sünden tust, die dein Nachbar tut, dann verachtest du den Namen des Herrn. God calls us to be different. Gott hat uns berufen, anders zu sein. I always say, I'm a different chocolate man. Und ich sage auch immer, ich bin ein anderer Schokoladenmann. I want to be different. Denn ich möchte anders sein. God wants us to stand out from the crowd. Gott möchte, dass wir ähm, hinausstehen von der The way Menge. you walk, the way you deal, the way you handle things, people need to see This man is different. This man is not the same like so, others. So wie wir gehen oder die Sachen tun, werden die Menschen erkennen, dass wir anders sind. If you call yourself a Christian, wenn du dich Christ nennst, and you live like the world, aber wie die Welt lebst, you are despising the name of the Lord. Dann verachtest du den Namen des Herrn. God told 
These people, you priests, you despise my name. Er sagte zu den Priestern, ihr verachtet meinen Namen. In the New Testament, we are all priests unto the Lord. Und im Neuen Testament sind wir alle Priester des Herrn. It says in 1 Peter chapter 2, verse 9. Es steht in 1. Petrus Kapitel 2. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. But you are a chosen generation. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. A royal priesthood. Die königliche Priesterschaft. A holy nation. Das heilige Volk. You know many of us don't like listening to Oh, this word holiness being mentioned. Und einige mögen nicht das Wort heilig. But you know, a true worshiper lives a holy life. Aber ein wahrer Anbeter lebt ein heiliges Leben. A true worshiper pursues after holiness. Ein wahrer Anbeter strebt nach dieser Heiligkeit. Are you somebody who is pursuing after holiness? Bist du jemand, der nach dieser Heiligkeit strebt? The word of God says, God was speaking to the children of Israel in Leviticus. Und Gott sprach zu den Israeliten in 3. Mose. He says, you ought to be holy because I'm a holy God. Er sagte, ihr sollt heilig sein, wenn, weil ich ein heiliger Gott so bin. A true worshiper seeks after holiness. Deswegen sucht ein oder strebt ein Anbeter danach, heilig zu sein. What is holiness? Was bedeutet Heiligkeit? Holiness means this. Heiligkeit bedeutet separated from evil. Getrennt sein vom Bösen. As a true worshiper, you need to be separated from evil. Als wahrer Anbeter solltest du getrennt sein vom Bösen. Holiness means this. Heiligkeit bedeutet separated from sin. Getrennt zu sein von der Sünde. So as a true worshiper, you ought to be separated from sin. Also als wahrer Anbeter solltest du getrennt sein von der Sünde. So if you want to be a true worshiper, these are the things you need to follow after. You need to work at your life to be separated from sin. Und als wahrer Anbeter solltest du auch daran arbeiten, getrennt sein, getrennt zu sein von der Sünde. God says you ought to be holy because I am a holy God. Denn Gott sagt, ihr sollt ein heiliges Volk sein, denn ich bin ein heiliger Gott. Ah, ich bin ein heiliger Gott. Abgesondert von Bösen. Get trained from bosom. Separated from evil. Tell your neighbor, be separated from evil. Sag deinem Nachbarn, sei getrennt vom Bösen. Be separated from every form of evil. Sei getrennt von jeder Art vom Bösen. Be separated from every form of evil. Sei getrennt von jeder Art des Bösen. Anything that is evil belongs to the devil. Denn alles was zum Bösen gehört, gehört dem Teufel. Is the evil one. Er ist der Böse. So don't associate yourself with evil. Also bring dich nicht in Verbindung mit dem Bösen. Associate yourself with God. Sondern verbinde dich mit Gott. He is separated. Und er ist getrennt. We need to live a separated life. Und wir sollten auch so ein getrenntes Leben führen. I tell you, I make a decision. I'm going to live a separated life. Und ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich werde ein getrenntes Leben führen. Consecrated. Um, geheiligt set apart. und zur Seite gestellt. Be set apart as a true worshiper. Getrennt als wahrer Anbeter. Amen. Amen. These are the kind of people God is looking for. Nach solchen Menschen sucht Gott. And I pray that God will find in you a true worshiper. Und ich bete, dass Gott in dir so einen wahren Anbeter findet. So the word of God says, God is speaking to these priests. Und Gott spricht zu diesen Priestern. In the New Testament we are all priests. Im Neuen Testament sind wir alle Priester. So as priests God is speaking to us. Und als Priester spricht Gott zu uns. That we need to be separated from evil. Dass auch wir getrennt sein sollen vom Bösen. That we need to stop despising his name. Und dass wir aufhören sollten seinen Namen zu verachten. If you are not living as a Christian then stop calling yourself a Christian. Wenn du nicht so lebst wie ein Christ dann hör auf dich so zu nennen. If you call yourself Christian then live like a Christian. Aber wenn du dich Christ nennst dann leb auch so. Amen. Amen. Amplified version reads uh, says like this 1 Peter 2:9. But you are a chosen race. But you are a chosen race. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht. 
a royal priesthood ein königliche priesterschaft a dedication a dedicated nation eine hingegebene nation god's own purchased special people gottes eigenes ähm, erkauftes volk that you may set forth the wonderful deeds dass ihr verkündigen sollt die wohltaten and display the virtues and perfections of him who called you und dass ihr zeigen werdet die Tugenden und Perfektionen von dem, der euch gerufen hat. Out of darkness into his marvelous light. Aus der Dunkelheit in, das, in sein wunderbares Licht. You know, I read this, ich habe dies gelesen. And something stood out to me. Und etwas stach hinaus. And this word, virtues. Das Wort Tugende. Und ich realize, a true worshiper is one who displays virtues and perfections of God. Ein wahrer Anbeter ist jemand, der Gottes Tugende und Perfektionen zeigt. So if you are a true worshiper. Und wenn du ein wahrer Anbeter bist. According to the word of God. Nach Gottes Wort. You need to dis display the virtues of God. Ähm, solltest du diese Tugenden Gottes zeigen. Now, this word virtues it means morally good behavior. Es bedeutet moralisch gutes Verhalten. So as a true worshiper, you need to display morally good behavior. Als wahrer Anbeter solltest du dieses Verhalten zeigen. You should display a good character. Du solltest einen guten Charakter zeigen. You need to be somebody of a good character. Und dein Charakter sollte auch so gut sein. A true worshiper is somebody who displays a good character. Ein wahrer Anbeter ist jemand, der so ein gutes Verhalten und Charakter zeigt. It also means a particular moral excellence. Und es bedeutet auch ein bestimmtes moralische, eine bestimmte moralische Exzellenz. A true worshiper, your worship needs to be a worship of excellence. Und deine Anbetung sollte von Exzellenz zeugen. The, div, the, the opposite of excellence is mediocre. Also das Gegenteil von Exzellenz wäre, wenn jemand nicht sein Bestes gibt. God is not looking out for mediocre worshipers. Gott sucht nicht nach solchen Menschen, die nicht ihr Bestes geben. He is looking for a worshiper of excellence. Die so, er sucht nach ähm, Anbeter der Exzellenz. Who is not withholding is, is not withholding anything from him. Die nicht irgendetwas zurückhalten von ihm. Who give him the, the worship to the best of their ability to, to the best of their knowledge. Die aber immer ihr Bestes geben. When you study the word of God, you will realize he is not a god of mediocrity. Und wir sehen, dass Gott nicht so ein Gott ist, der nicht sein Bestes gibt. <lacht> Is a God of excellence. Sondern er ist ein Gott der Exzellenz. Er ist ein Gott der Exzellenz. Er ist ein Gott der Exzellenz. Just encourage your neighbor, give your best to the God, the Lord. Just encourage your neighbor, give your best to the God, the Lord. Ermutige deinen äh, Nachbarn, gib dein Bestes give für Gott. Your best to the Lord. Gib dein Bestes für Gott. Don't give God a mediocrity kind of worship. Gib Gott nicht einen Teil, sondern dein Bestes. You know, I made a decision. If I'm going to give God something, I'm going to give Him the best. Und ich habe mich entschieden, wenn ich Gott etwas geben möchte, dann werde ich ihm das Beste geben. That is what is looking for. Danach sucht Gott. You know, when you give somebody something which is the best. Wenn du jemandem etwas gibst, was das Beste ist, it comes from your heart. Dann kommt es aus deinem Herzen. If something is the best, it comes from your heart. Wenn du ihm etwas gibst, was das Beste ist, kommt es aus dem Herzen. In everything that we do, God is looking for something. That comes from the heart. Und in allem, was wir tun, sucht Gott nach etwas, was aus unserem Herzen kommt. He looks at the heart. Und er schaut auf dein Herz. The time David was being chosen as king. In der Zeit, in der David als König erwählt wurde. God was not looking at the physical, how the others looked like. Um, schaute Gott nicht darauf, wie er körperlich aussah. He was looking at the heart. Er schaute auf das Herz. And we, we see, uh, I just want us to, to turn our Bible in 1 Samuel. Lass uns aufschlagen, 1 Samuel. Chapter 16, verse 1. Kapitel 16, Vers 1. Now, God re rejected Saul because he was not a true worshiper. Und Gott um, legte Saul beiseite, weil er nicht ein wahrer Anbeter war. And I said, If you are not a true worshiper, then 
God is going to reject you. Und ich sagte auch, wenn du kein wahrer Anbeter bist, dann wird Gott dich beiseite legen. God He replaced Saul because he was not a true worshiper. Und Gott hat Saul ersetzt, weil er kein wahrer Anbeter war. When you are not a true worshiper, God will replace you. Und wenn du nicht ein wahrer Anbeter bist, dann wird Gott auch dich ersetzen. Now, because of Saul's rebellion. Und durch Sauls Rebellion. God rejected him. Hat Gott ihn ähm And he made a decision to replace him. Hat Gott sich entschieden ihn zu ersetzen. And Prophet Samuel felt bad about this. Und der Prophet Samuel fühlte sich schlecht dabei. Until God came and started speaking to him. Um, bis Gott kam und zu ihm sprach. First Samuel chapter 16 verse 1. It says now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? Seeing I have rejected him, I have rejected him for being from reigning over Israel. Fill your horn with oil and go. I'm sending you to Jesse the Bethlehemite for I have provided for myself a king among his sons Und der Herr sprach zu Samuel wie lange äh, trägst du Leid um Saul den ich verworfen habe dass er nicht mehr König sei über Israel fülle dein Horn mit Öl und geh hin ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen In the beginning I started by saying that God is seeking for true Worshippers. Gott sucht nach wahren Anbetern. And because Saul was not a true worshipper. Und weil Saul nicht so ein wahrer Anbeter war. God was seeking a true worshipper. Ähm, war Gott auf der Suche nach einem wahren Anbeter. And he found David. Und er fand David. And we just read the testimonies he said about David. Und wir haben gerade das äh, Zeugnis gesehen. A man after my own heart. Ein Mann nach meinem eigenen Herzen. So here we see he rejected Saul and he went looking for a true worshiper. Also hier sehen wir wie Gott Saul verwirft und nach einem neuen König sucht. So he told Samuel arise and go to where I'm sending you. Deswegen sagt er zu Samuel steh auf und geh dorthin wo ich Now, dich hinsende. Now let's read verse 4. So Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem and the elders of the town trembled at his coming and said, "Do you come peacefully?" And he said, "Peacefully I have come to sacrifice to the Lord." Sanctify yourself and come with me to the sacrifice. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach: Ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. So it was when they came that he looked at Eliab and said surely the Lord's anointed is before me. Als sie nun kam sah er den Eliab an und dachte für wahr da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Prophet Samuel did not know who God was going to choose. Der Prophet Samuel wusste nicht wen Gott auserwählen wird. And he was looking at the he was looking at the outward appearance. Und so schaut er auf die Äußerlichkeiten. You know, it's good to look nice outwardly, es to look smart, to look sharp. Es ist gut gut auszusehen. I like dressing nice and sharp. Ich mag es mich gut ähm, anzuziehen. But I know one thing. Aber ich weiß eine Sache. God is not looking at my sharpness how I dress. Gott schaut nicht darauf, was ich anziehe. He's looking at my heart. Er schaut auf mein Herz. Amen. If I dress so nice. Wenn ich mich auch so gut anziehe. When everybody looks at me and say mama my. Und wenn alle sagen mama my. And my heart is is rebellious. Und wenn mein Herz aber rebelliös ist. And my heart is not after God's will. Und wenn mein Herz nicht nach Gottes Willen ist. And I'm not a true worshiper. Und wenn ich kein wahrer Anbeter bin. Then God is going to reject me. Dann wird Gott auch mich verwerfen. Was 6, was 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature because I've refused him. For the Lord does not see as a man sees for man looks at the outward appearance but the Lord looks at the heart. Aber der Herr sprach zu Samuel sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs ich habe ihn verworfen denn nicht sieht der Herr auf das worauf ein Mensch sieht ein Mensch sieht was vor Augen ist der Herr aber sieht das Herz an. 
you know, when I have time, I like going to the gym and just pumping and uh, building my muscles. Wenn ich Zeit habe, mag ich es auch ins Fitnessstudio zu gehen und meine Muskeln aufzubauen. But I know this. God is not looking at my physical appearance. He is not looking if I have a six-pack stomach here. Yeah? Aber ich weiß, dass Gott nicht darauf achtet, ob ich gut aussehe oder ein Sixpack habe. That's not what he's after. Das sucht nicht Gott. Now, let me give, uh, ne, le, le, let me give uh, single ladies uh, some advice. Lass mich den single ladies mal eine ein Rat geben. You know, young ladies, when they see a young man with a six-pack stomach, you say, wow. They, they get uh, flabbergasted. <laughs> they get excited. <laughs> a six-pack stomach does not make a man. Ein Sixpack macht nicht den Mann aus. Now that is uh, advice for somebody. I don't know who, who that is for. <laughs> ich weiß nicht, für wen dieser Rat ist. The word of God says, But the Lord looks at the heart. Aber der Herr sieht das Herz an. Maybe, as we, uh, the way we, we read this verse, the way we read this verse, so wie wir diesen Vers lesen, Eliab, the first uh, uh, son of Jesse was brought, um, wurde der erste Sohn von Isai gebracht. And the way I read this verse, I believe he was well built. Maybe he had a six, uh, six pack stomach and muscles, and he looks uh, huge. Und bestimmt sah der erste Sohn Elia um, gut gebaut aus. And when Prophet Samuel saw him and said, "Wow, this," he says, "Surely the Lord's anointed is before me." Und als um, Prophet Samuel ihn sah, dachte er auch, dass der Sohn, der Gesalbte sein wird. And what was God's what was God's answer? Aber was war Gottes Antwort? Do not uh, look at his appearance or his physical stature, because I have refused him. Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. For the Lord does not see as a man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Man, don't look at the ladies when they're looking for a wife. Don't look for somebody who knows how to apply makeup. Und ihr Männer sucht nicht nach Frauen, die einfach gut wissen, wie man Make-up trägt. I did not say it is bad to apply makeup. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. But that, that's not what God is looking at. Aber danach sucht Gott nicht. You can have good makeup but God refuses you because your heart is not right with him. Du kannst gutes Make-up tragen, aber Gott kann dich verwerfen, weil dein Herz nicht nach ihm schlägt. Yes, put on the makeup. <laughs> ja, trage Make-up. But be a true worshiper. Let your heart be right before God. Aber sei ein wahrer Anbeter. And when you have good makeup and your heart is right with God. Und wenn du gutes Make-up hast und dein Herz gut ist mit Gott, then God will accept you. Dann wird Gott dich annehmen. But if you have the most expensive makeup. Aber wenn du das teuerste Make-up trägst. And your heart is not right with God. Und dein Herz aber nicht gut ist mit Gott. You are going to be refused, oh. Wirst du verworfen. Let's read verse 12. Verse 12 now David, somebody who was not even, when, when, they, when they called the sons of Jesse, Jesse, they did not even think about David. Und als die Söhne Isais gerufen wurden, haben sie nicht einmal an David gedacht. They termed him as a small boy who was taking care of the sheep. Sie haben mir gedacht, es ist ja nur ein kleiner Junge, der auf die Schafe achtet. He was not well built up like Eliab. Er war auch noch nicht ähm, gewachsen, so wie Eliab. So they didn't even call him. Deswegen haben sie ihn gar nicht erst gerufen. But you know, God looked at him. Aber Gott schaute auf ihn. God looked at him. Gott schaute auf ihn. Now, now let me let me just get out a little bit and say this. Lass mich eines sagen. Don't be disturbed when other people are called somewhere to be chosen and you are left behind. They never even thought about you. Mach dir nichts draus, wenn andere um dich herum gerufen werden und du einfach zurückgelassen wirst. When others don't think about you, God thinks about you. Und wenn andere nicht auf dich achten, dann achtet Gott auf dich. When other for others forget, forget about you for the promotion, God is thinking about your promotion. Und wenn hey. andere dich vergessen bei der Beförderung, dann 
Denk Gott schon an deine Beförderung. You know, in your workplace, when, when others are, are being uh, uh, promoted and they are not promoted, don't, don't, don't be distressed, don't go under depression. Know that God will remember you. Und mach dir nichts draus, wenn andere in deiner Arbeitsstelle befördert werden und du nicht, denn Gott denkt an dich. When God remembers you, und wenn Gott an dich denkt, that counts it all. das ist alles, was zählt. David was forgotten. David wurde von seinen Brüdern vergessen. But God remembered him. Aber Gott dachte an ihn. Because God saw that this was somebody who was a true worshiper, who was connected with him, somebody who was building his relationship with him. Denn Gott hatte gesehen, dass David ein wahrer Anbeter ist und immer mit ihm verbunden war. So it sent out David to be brought. Und dann wurde auch David gerufen. Was Solov says, so he sent out and brought him in. Now he was ruddy with bright eyes and good looking. <laughs> and the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the spirit of the Lord came upon David that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. God looks at the heart. Gott schaut auf das Herz. Und er fand, dass David hat a right heart before him. Und er sah, dass David ein richtiges Herz hatte. He that this was a true Und er sah, dass er ein wahrer Anbeter war. Now, you know, history has been written about the life of David. Und Geschichte wurde geschrieben über das Leben Davids. There are times that he sinned. Es gab auch Zeiten, wo er sündigte. But he did not remain in sin. He went back to God. Aber er ist nicht in der Sünde geblieben, sondern ist zurück zu Gott gegangen. He was who was fully to God. Er war jemand, der voller Hingabe war zu Gott. He was who was very Und er war voller Hingabe zu Gott. He is who God. Er hat Gott respektiert. He is who the of God in the right way. Und er hat die Sache Gottes in der richtigen Weise getan. We can read his story. Wir können seine Geschichte lesen. We can, there's a lot we can learn about true worship from the life of David. So vieles, was wir über wahre Anbetung lesen und lernen können. So let's learn and do and let's please God. Lass uns daraus lernen und Gott gefallen. Acts 13, 22. Apostelgeschichte 13, Vers 23. The word of God says, da sagt das Wort Gottes, after he had removed Saul, nachdem er äh, Saul verworfen hatte, he found David. fand er David, And he testified about David und hat Zeugnis gegeben über David. I found a man ich habe einen Mann gefunden after my own heart. nach meinem eigenen Herzen, Who will do all my will. der meinen ganzen Willen tun wird. I found a man ich habe einen Mann gefunden after my own heart. nach meinem eigenen Herzen. Who will do all my will. Der meinen ganzen Willen tun wird. This is my prayer. Das ist mein Gebet. For each and every one of us, even me. Für jeden von uns, auch für mich. That God will find in us true worship. Dass Gott in uns wahre Anbeter finden wird. God will find in us. Dass Gott in uns wahre Anbeter finden wird. As a church, Und als Gemeinde. I want us to be a church who are true worshipers. Möchte ich auch, dass wir eine Gemeinde sind von wahren Anbetern. I want us to be known as people, and I know God wants us to be known as people who are 
true worshipers. Und ich glaube, wir sollten bekannt werden oder erkannt werden als wahre Anbeter Gottes. My prayer is that when people think about coming to worship God in spirit, I mean, when they think about coming to Living Hope International Church. Und wenn die Menschen darüber nachdenken, in die Living Hope internationale Gemeinde zu kommen. They will come saying, I'm going to that place where people worship God in spirit. And in truth. Dass sie dann sagen werden, ich werde dorthin gehen, wo sie Gott anbeten in Geist und in der Wahrheit. I don't want this to be a place where when people come to worship they say, oh, I'm going to that place where I'm going to be entertained. Und ich möchte nicht, dass die Menschen sagen, ich werde dorthin gehen, wo ich unterhalten werde. Ah, my prayer is that people say, I want to go to this place where people are seeking God with all. Ich möchte, dass sie sagen werden, ich werde an diesen Ort gehen, wo sie Gott mit ganzem Herzen anbeten. Ein Ort, an dem ich herausgefordert werde, Gott zu folgen mit allem, was ich habe. Denn Gott sucht wahre Anbetung. Er sucht wahre Anbeter. And my prayer that is is that is found true worship in us. He finds in us true worshipers. Und mein Gebet ist es, dass wir, er auch wahre Anbeter in uns findet. Father, worship is all about you. Vater, die Anbetung ist nur für dich. As a people, as a church. Und als Menschen und als Gemeinde. We want to worship you in spirit and in truth. Möchten wir dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Father, we come before you this afternoon. Und Vater, wir kommen vor dich an diesem Nachmittag. We pray that you look deep in our hearts. Und wir beten, dass du tief in unser Herz schaust. Remove everything that is hindering us from being true worshippers. Seitige alles, was uns daran hindert, wahre Anbeter zu sein. Every hindrance, oh Lord. Jedes Hindernis. Everything that is been making us not to give you all our worship. Alles was uns abhält unseren unsere Anbetung Everything zu geben. Und alles was uns dazu gebracht hat deinen Namen zu verachten. Father, we pray that you remove it. Vater, wir bitten dich, dass du es beseitigst. But Lord, we come to you as a people and as a church. Aber Herr, wir kommen als ein Volk und als deine Gemeinde. We ask for forgiveness. Und wir bitten dich um Vergebung. For the time that we've made worship to be all about us. Und wo wir die ähm, Anbetung zu unserer Sache gemacht haben. For all the time that we've held with 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 her worship from you und in der zeit in der wir anbetung zurückgezogen haben for the many many times that we have despised you und für and them. all die zeiten in denen wir deinen namen verachtet haben for the many times that we've handled your things disrespectfully und in den zeiten in denen wir deine sache nicht mit respekt oh, begegnet Lord, sind forgive us Bitte vergib uns, Herr. Forgive us, Lord. Vergib uns, Herr. For the times that we've rebelled against you. Für die Zeiten, in denen wir gegen dich rebelliert haben. Lord, your word says. Vater, dein Wort sagt. That you'll remove in us a heart of stone. Dass du das Herz aus Steinen aus uns beseitigen wirst. And replace it in the heart of flesh. Und dass du es ersetzen wirst durch ein Herz aus Fleisch. That is sensitive to you. Das sensibel ist zu dir. Father, I pray that you remove in us, in, in us hearts of stone. Nimm unsere steinernen Herzen hinaus and replace with the heart of flesh und setze in uns ein herz aus fleisch that will be sensitive to you dass wir sensibel sein werden zu dir and replace it with the heart of flesh lord amen und dass wir ein herz haben aus fleisch put your spirit in us amen. tu dein geist in uns herr that in our worship dass wir in unserer anbetung we will worship you in spirit and in truth dich anbeten werden im geist und in der wahrheit I pray, Lord, und ich bete Herr, that this church, dass diese Gemeinde, we are not an entertaining church, dass wir keine unterhaltende Gemeinde sind. We are a church who are true worshippers. Eine Gemeinde von wahren Anbetern. And today we make a decision. Und heute treffen wir diese Entscheidung. That we will be true worshippers. Dass wir wahre Anbeter sein werden. I make a decision. I will be a true worshiper. Und ich nehme diese Entscheidung, ich werde ein wahrer Anbeter sein. If you make this decision, just say it loudly to the Lord. I will be a true worshiper. Wenn du diese Entscheidung triffst, dann sag es laut, ich werde ein wahrer Anbeter sein. I will be a true worshiper. Herr, ich werde ein wahrer Anbeter sein. I will worship you in spirit and in truth. Und ich bete dich an im Geist und in der Wahrheit. I will worship you in respect and in reverence. Und ich werde dich anbeten mit Respekt und in der Ehrfurcht. I will handle your things with respect. Und ich werde die Dinge mit Respekt für dich tun. 
I will honor you. Und ich werde dich ehren, Herr. I will honor you. Ich werde dich ehren. In everything that I do. In allem, was ich tue. It's all about you. Denn es geht nur um dich. May receive honor. Dass du all die Ehre bekommst. May receive worship. Dass du all die Anbetung, wahre Anbetung bekommst. From me. Von mir, Herr. From us. Von uns allen, Herr. And I pray that all of us we have strength to be true worshipers. Und ich bete Herr, dass wir alle Kraft bekommen, wahre Anbeter zu sein. I thank you for that great work Und that you are doing. Danke dir für dein großes Werk, das du tust in unserem Leben. We will worship no other. Wir werden keinen anderen anbeten. We will worship no other. Wir werden keinen anderen anbeten. We will bow before no other. Und wir werden vor niemand anderen uns verbeugen. We will bow before you. Wir werden uns beugen vor dir, Herr. Oh Lord, we bow before you in reverence. Und Herr, wir beugen uns vor dir in Ehrfurcht. We bow before you alone. Und wir beugen uns vor dir. We bow before you. Wir beugen uns vor dir, Herr. Alone. Vor dir alle allein. We will be true worshipers. Und wir werden wahre Anbeter sein. And Father, pray that even as we are true worshipers. Und Vater, ich bete auch, wenn wir wahre Anbeter sind. We will influence others to go after you. Dass wir anderen beeinflussen werden, nach dir zu gehen. We will influence others to seek to worship you in spirit and in truth. Dass wir andere beeinflussen werden, dir zu folgen und dich anzubeten im Geist und in der Wahrheit. With Thank you for that strength, for that ability to influence others. Und wir danken dir für diese Kraft und diese Fähigkeit, andere beeinflussen zu können. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen.